ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ വേണം ഇത് നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നതും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നിന് സമയമില്ല നമ്മുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ആ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കും നമുക്കും എത്രത്തോളം സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആഹാരം അതുകൊണ്ടാകാം വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നതും അതുപോലെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഹായ് അമൂലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക അത്രയും അത്രയും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഷീലു എബ്രഹാമിന് നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പറയാണ്ടാവും എനിക്കറിയാം എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ സദൃശ്യ വാക്യം ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി നയൻ എന്ന സിനിമയാണ് അതിൽ മനോഹരമായ രണ്ട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോ അതിൽ ഒരു ഗാനം ഓൾറെഡി റിലീസായി യൂട്യൂബിൽ അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി വൈറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കാം അതിന് മുൻപ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമൂലിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്താണ് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പനീർ ഗോളിയാണ് അതൊരു ഗോവൻ ഡിഷാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് അമൂലിന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം തക്കാളി സവോള അണ്ടിപ്പരപ്പ് ബദം മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ജീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി മൈദ അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം അതിന് മുൻപ് തന്നെ പനീർ ഗോളി അതെന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദം സവോള തക്കാളി ഈ സിനിമയിൽ മനോജ് കെ ജയൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഹീറോ പിന്നെ സിദ്ദിഖിക്ക നല്ലൊരു നല്ല വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാജോൺ അതിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കലാഭവൻ ഷാജോൺ എത്തുന്നുണ്ട് മീനാക്ഷി എന്റെ ചെറുപ്പകാലം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീനാക്ഷിയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു കുറെ ഭാഗങ്ങൾ മീനാക്ഷി വളരെ ഗംഭീരമാക്കി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ജലി നായർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മേഘനാഥൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ വില്ലൻ ടൈപ്പ് റോളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതെ അതെ ഡയറക്ടർ ഇതിന്റെ പ്രശാന്ത് എം പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശാന്ത് മാമ്പുള്ളി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്നൊരു സിനിമ ലാലേട്ടനെ വെച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നേടിയ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കന്നഡയിൽ സുഗ്രീവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു അത് നൂറ് ദിവസം അവിടെ ഓടി അങ്ങനെ അത് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷിജു നമ്പ്യത്താണ് ക്യാമറ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു ക്യാമറമാനാണ് ധനേഷ് രവീന്ദ്രൻ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ റിലീസിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഗ്രേവിക്കുള്ള മിക്സ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം
ഇനി പനീർ മിക്സ് ചെയ്യൂലേ ഇതിനകത്ത് പനീർ പൊടിച്ചിടും ആ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായി പൊടിയാക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മസാലകളും അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ജീരകപ്പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പനീർ മൈദ ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നല്ല ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ അരപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി മസാല നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളറും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും കണ്ടാൽ കണ്ടാ കഴിക്കാൻ തോന്നും ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കാവും ഫ്രഷ് ക്രീം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ പനീർ ഗോളി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിൽ അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദം സവോള തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ വഴറ്റിയ മിക്സ് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പനീർ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല മൈദ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഈ ബോൾസിനെ നെയ്യിലൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴി
നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നെയ്യൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ തിള വരുമ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീർ ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കസൂരി മേത്തി പച്ചമുളക് മല്ലിയില സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വിളമ്പാം പനീർ ഗോളി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് പനീർ ഗോളി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകണം എന്നിട്ട് പറയാം ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ട അടിപൊളി സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേരുന്നത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും നല്ലൊരു പുതിയ ഡിഷ് ഞാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് പനീർ ഗോളി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകരുത് സിനിമയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലി കാരണം നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവം ഒരിടയ്ക്ക് മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആഹാരക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഈ നല്ല ശീലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ചില നല്ല വിഭവങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം പോഷക ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേലയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക ചെറുപയർ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് കടുക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വച്ചൽമുളക് കരിവേപ്പില ചെറിയ ഉള്ളി അന്നയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോജ് കെ ജയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഐസക് ആൻ്റണി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ എന്ന് പറയാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ തീൻമേശയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വിഭവം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ കാണുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗോവൻ ഡിഷ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തനി നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക ചെറുപയർ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം പാവയ്ക്ക ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറുപയർ വേവിച്ചത് ചെറിയ ഉള്ളി നാളികേരം വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് മാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഇപ്പം ഈ സിനിമ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബി എസ് എൽ ഫിലിംസ് എന്നൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണ് അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം എത്ര സിനിമ മൊത്തം ചെയ്തു മൊത്തം ഒരു ആറ് സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിലീസായി മാം ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയാണ് അല്ലാതെ വേറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ചെറിയ വേഷങ്ങളും വലിയ വേഷങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതല്ലാതെ ഔട്ട് സൈഡ് സിനിമകളിലും വേറെ ബാനറിലും പുറത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി ഇനി പുതിയ പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാരീഡാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവർ മുംബൈ സെറ്റിലാണ് പിന്നെ പാരൻസ് ബ്രദർ അവരിവിടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെവിടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് പാലയാണ് എൻ്റെ വീടൊക്കെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വാഴക്കുളം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഈ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വരും അതെ അതെ പൈനാപ്പിൾ സിറ്റി എന്നാണ് വാഴക്കുളത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ വരുന്നത് അതെ അതെ അവിടെയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൈനാപ്പിൾ പോകുന്നത് ഈ വാഴക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വച്ചൽമുളക് കരിവേപ്പില ചെറിയ ഉള്ളി
നാടൻ നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ വീട്ടിലെ മുംബൈയിലും എല്ലാം നാടൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ നാടൻ ബ്രൗൺ റൈസും എല്ലാ സാധനങ്ങളും മീൻ കറി അതെ പല കോട്ടയം സ്റ്റൈലിൽ മീൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഐറ്റംസും ചമ്മന്തി നോർമൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കപ്പയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും അത് നാടനൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറൊന്നും ഇല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നാടൻ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും ഇത് യൂസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു തോരനാണ് അല്ലേ വെടുക്ക് പരട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് തേങ്ങ ഉണ്ടോ ആ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചെറുപയറുള്ളത് കൊണ്ട് നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചട്ടി അതാ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ചീന ചട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളറും നന്നായിട്ട് മാറുമല്ലോ ആ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ സത്തും കൂടി അതിലേക്ക് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചെറുപയറ് ഉപ്പ് ഇടാതെയാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി എല്ലാം കുറച്ച് പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കയ്പ്പയ്ക്ക അഥവാ പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി നല്ല ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അതിൽ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമയാണ് മാമിന്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അന്ന എന്നാണ് ഒരു കുടുംബിനിയാണ് അമ്മയല്ല കുടുംബിനി ഭാര്യയാണ് കുട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ അന്ന അന്നയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോജ് കെ ജയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഐസക് ആന്റണി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ എന്ന് പറയാം വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനോജ് മനോജ് കെ ജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഗെറ്റപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പല സിനിമകളിലും എപ്പോഴും മേക്ക് ഓവേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല പല രീതിയിൽ ഹെയറും ഫേസും എല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഗെറ്റപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ അന്നയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ന കുറച്ച് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ഒത്തിരി അഭിനയ അതായത് തിൻ്റെ തലത്തിൽ കൂടി പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ ഇമോഷൻസും അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വളരെ വൃത്തിയായി ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കയ്യിലെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ വേവിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചീന ചട്ടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ചെറുപയർ മെഴുക്ക് പരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളികേരും അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാവയ്ക്കയുടെ ഫുൾ കൈപ്പ് വന്നിട്ടില്ല നല്ല ചെറുപരുമായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാടൻ എല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവരായിരിക്കും കഞ്ഞിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ സൂപ്പറാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കാരണം ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കയ്പ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്കയുടെ കൂടെ ചെറുപയറും ഈ കുറച്ച് നാളികേരം കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് മധുരം എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുമ്പം പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊന്നങ്ങ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് 
വെറൈറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുവാണ് പാവയ്ക്ക ചെറുപയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സിനിമേനെ പറ്റി എന്താ ഇനി പറയാനുള്ളത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സദൃശിവാക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന സിനിമ ഉടൻ തന്നെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ മാസം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം അപ്പം എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ശീലമൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് വന്നത് ഇനിയും പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് എല്ലാവരും മടങ്ങിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീട്ടമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കാറും ഉണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സുധ ഗോപാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ സുധ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധികയുടെ റെസിപ്പീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ടെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് സുധ ഗോപാൽ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി റവ ലഡു ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ റവ ലഡു ചേരുവകൾ സൂചി റവ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വനസ്പതി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പഞ്ചസാര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പൊടിച്ചത് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ തണുപ്പിച്ച പാൽ അരക്കപ്പ് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഉണക്ക മുന്തിരിയും വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതേ നെയ്യിൽ റവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിൽ തന്നെ വനസ്പതി ഒഴിച്ച് ചട്ടുകം കൊണ്ട് കോരി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വറുത്ത് വെച്ച ഉണക്ക മുന്തിരിയും കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പാൽ ചേർത്ത് ചൂടോടെ ലഡുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക തണുത്താൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കള പരീക്ഷണങ്ങളിടയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമില